Señores televidentes, hoy estamos en el municipio de Tabio, departamento de Cundinamarca, la base de carabineros de CUN. Les vamos a mostrar los procesos y actividades que se realizan en cada una de nuestras unidades para optimizar cada uno de nuestros servicios, ya sea rural o urbano. Nosotros manejamos el caballo o el prototipo del caballo que nosotros manejamos es de silla argentina por su nobleza y su contextura física. Hoy iniciaremos con el proceso o la actividad del herraje. Soy el patrullero Miguel Ángel Cortés Puerto, mariscal de herrería. Yo le vamos a explicar a la teleaudiencia cómo se da un semoviente de equino que está apto para el servicio de la Policía Nacional. Acá junto con el compañero Pieto La Verde Giovanni, quienes somos los encargados del mantenimiento de los cascos y herraje de los semovientes, entonces vamos a, a, a explicar cómo se da un, un caballo para el servicio de la policía. Entonces tenemos como tal el, 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 el pie del caballo, que tiene un casco que es el, el estuche córneo del caballo, el cual tiene unas partes que es las lagunas de la ranilla, la laguna central de la ranilla, línea de, del herrero, línea clavera que llamamos, muralla o pared del casco, entonces empieza quitándole la parte muerta del casco o barro que haya en, en el estuche córneo, despalmando ahí suavemente hasta ya quitar lo suficiente, eso se hace más para, para evitar enfermedades de casco y todo, ya lo cual se debe, lo mejor que uno puede hacer es hacerle limpieza tanto antes de salir a montar al caballo como de después de haber terminado el servicio, hacer una limpieza como la está haciendo él, para eso evitamos enfermedades que tenga el estuche córneo. Seguimos con la escofinada que es el aplomo que le da uno al caballo para evitar malconformaciones de del, los miembros del, del caballo. Bueno, después de haberle ya escofinado, aplomado la parte de la planta del casco, pues hacemos un, una, una limada al, a la parte de la muralla. Entonces, después de haber escofinado, limado la parte de la muralla, que es como para darle más presencia al casco y quitarle todas las grietas que tenga el estuche córneo. Entonces, ahí ya nos, se procede a poner la rabura como tal. Entonces acá, este, este, este de aquí no tiene un, un, un casco ancho y le vamos a poner una rabura número 33. Esta rabura es de marca Libero que es muy fuerte al, a los diferentes tipos de terreno que va a, a tener el servicio del caballo. Entonces ahí se procede a poner la rabura. Se ponen los clavos de clavo número 5 que es especial para este casco. Listo, entonces ahí se le pusieron los ocho clavos en los diferentes huecos que tiene la rabura. Entonces ahí el paso a seguir es la remachada de, de, de los clavos. Listo, entonces acá procedemos con la remachada. Esta rabura por, por lo menos le dura un mes, dependiendo ya el, el tipo de servicio, como puede ser 15 días, 8 días, dependiendo del tipo de servicio que esté el semoviente y el tipo de terreno en que esté trabajando. Bueno, ya se terminó de remachar los clavos, entonces ahí lo que le vamos a hacer es limarle prácticamente lo que le sobra del casco a la, a la rabura, que sobresale. Entonces ya, como podemos ver, ya quedó nuestro caballo albano errado. Este es un caballo que es silla argentina, de raza silla argentina, listo para el servicio. Con este caballo ya podemos 
salir a las diferentes zonas rurales y visitar nuestros campesinos por allá en esos lados.